hey good morning students okay what we discussed in our previous class is about soil erosion isn't it okay next soil erosion is data on slanting land surfaces all the factors that are required for the growth of plants are present in the top soil thus soil erosion leads to the destruction of plants അതായത് ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാൻ വേഗമാണ് അല്ലേ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ വേഗം ഒലിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അതും എവിടെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എവിടെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ടോപ്പ് സോയിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പ് സോയിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ മ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് മൂലം അതെന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു എല്ലാത്തരം ട്രീസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോയിൽ ഇറോഷൻ കാരണമാകുന്നു ഇഫ് ദിസ് ഈസ് സോ ഷുഡിൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് വൈ നോട്ട് ട്രൈ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ എ മഡ് മൗണ്ട് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ പ്രമിസസ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്യാം അതായത് ഒരു മൺകൂന ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക മണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു മൗണ്ടൈൻ പോലെ ആ പിക്ചർ പിക്ചറിൽ നോക്കി കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഫിക്സ് ഗ്രാസ് സ്റ്റോക്സ് ഓൺ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി മഡ് മൺ ബൗണ്ട് മഡ് മൗണ്ട് അതായത് ഈ മൗണ്ടിൽ ഒരു സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്രാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗ്രാസ് സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തം ഈ ഗ്രാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം മേക്ക് മെനി ഹോൾസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ മെറ്റൽ വെസൽ പോർ വാട്ടർ ഓവർ ദ മഡ് മൗണ്ട് ടു ഇറ്റ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെയുള്ള മെറ്റൽ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ ബക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് അതിന് താഴെ മൊത്തം ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫുൾ ഹോൾ ഇടുക അതായത് മഴ പെയ്യണ പോലെ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ അതിലൂടെ താഴോട്ട് പോകൂലേ പോർ വാട്ടർ ഓവർ ദ മഡ് മഡ് മൗണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് ഈ മഡിൻ്റെ ആ മൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് പിടിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ മഴ പോലെ എങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടോ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സോയിൽ ഇൻ ദ പോർഷൻ വർ ഗ്യാസ് സ്റ്റോക്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി അതർ പോർഷൻ എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഭാഗത്തും അത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭാഗത്തും ഈ മഡ് മൗണ്ടിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് സോയിൽ ഫേമിലി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഗ്രാസ് സ്റ്റോക്സ് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തുള്ള സോയിൽ അതായത് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആ വെള്ളവും മണ്ണും കൂടെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാസ് അതിനെ ഈ ഗ്രാസ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫേമായിട്ട് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും അധികം ഒലിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കൂല അല്ലേ എ ലോട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഗെറ്റ്സ് വാഷ്ഡ് എവേ എന്നാലും മറ്റേ ഭാഗത്തോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു പുല്ലുമില്ല ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഒന്നും അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല വെറും മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താവും കുറേ സോയിൽ അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചാണ് പോകും അല്ലേ എ ലോട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഗെറ്റ്സ് വാഷ്ഡ് എവേ മച്ച് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് വാഷ്ഡ് എവേ ലൈക്ക് ദിസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിനി സീസൺ അപ്പോൾ ഈ റെയിനി സീസണിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സോയിൽ റോഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് സോയിൽ മൊത്തം വാഷായിട്ട് അതായത് വാഷ്ഡ് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ഒലിച്ച് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഹാവിൻ യു സീൻ
കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനാ അത് ഇതുപോലെ എന്തിനാണ് സോയിൽ റോഷനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം നല്ലപോലെ സീപ്പ് ചെയ്ത് ആ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും വെൻ റെയിൻ വാട്ടർ ഫാൾസ് ഓവർ ഓപ്പൺ ലാൻഡ് ദ സോയിൽ ഈസ് ലൂസൺ ആരിറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വാഷ് ദ വേ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇറോഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ പ്ലാൻറ്റിങ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ട്രീസ് പ്ലാൻസ് ഗ്യാസ് എറ്റ്സെട്ര ഗ്രോ ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ വാഷിംഗ് എ വേ ഓഫ് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലേ എന്ത് ചെയ്യും സോയിൽ മൊത്തം ടോപ്പ് സോയിൽ മൊത്തം ഒലിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സോയിൽ ഇറോഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീസിനെയും ഗ്യാസിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ വരുന്നത് ഈ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസും ട്രീസും ഗ്യാസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഏ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നതിന് ടോപ്പ് സോയിൽ ഒഴിച്ചു പോകുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അവർ അവരതിനെ എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്ത് അവിടെ ഫേമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ലുക്ക് അവർ ഫാദർ ഹാസ് കം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ റാൻ ടു ഹിം ആൻഡ് ലുക്ക് ദ പാക്കറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ് വാവ് ബിസ്കറ്റ് ഹി ഓപ്പൺ ദ പാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡി നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ഗീവ് സം ടു മണിക്കുട്ടി ടു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ പുറത്തുനിന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്തോ പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം മണിക്കുട്ടൻ അത് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അത് ഓടിച്ചെന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചു അതിൽ എന്തായിരുന്നു ബിസ്ക്കറ്റ് അവൻ അവൻ്റെ ചേച്ചിക്കും കൊടുത്തു ഹി ഡി നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ഗീവ് സം മണിക്കുട്ടി ടു അവന് അവൻ്റെ ചേച്ചിക്കും കൂടി കൊടുക്കാൻ മറന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും വേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ആ പാരൻസ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യൂലേ അത് ഹി ത്രൂ എ വേ ഇറ്റ്സ് കവർ ടു ദ യാർഡ് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കവർ പുറത്തേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ആ തോട്ടത്തിൽക്കാണ് വലിച്ചെണറിഞ്ഞു അല്ലേ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ദിയർ ചൈൽഡ് ഡോണ്ട് ത്രോ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ടു ദ യാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ദ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ അതെന്താണ് ഒരു അപകടകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അതവിടെ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല നശിക്കൂല അല്ലേ അത് പ്ലാന്റ്സിനെയും ട്രീസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വളരാൻ സമ്മതിക്കൂല വൈ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഹാഡ് എ ഡൗട്ട് എ ഗെയിൻ ഡു യു ആക്ട് ലൈക്ക് ദിസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഡൺ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്താണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് അതാണ് സംശയം എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കവേഴ്സ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല മണ്ണിൽ നശിക്കൂല അല്ലെ അതിങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളോളം മണ്ണിൽ നശിക്കാതെ കിടക്കും അപ്പം അതെന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നിൽക്കും അപ്പം അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞത് അത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രോത്തിന് അത് തടയും അത് മണ്ണ് മണ്ണിൽ അത് കിടന്നാൽ നശിക്കൂല അത് മണ്ണിനും ദോഷകരമാണ് കേട്ടോ ഡു നോട്ട് പൊള്ളൂട്ട് സോയിൽ ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ പഠിച്ചത് നമ്മൾ സോയിലിനെ പൊള്ളൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മലിനമാക്കാൻ പാടില്ല അതിന് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ പറയണത് ടേക്ക് ടു പിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ പ്രമിസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെ ഇടും രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പിറ്റുകൾ രണ്ട് ചെറിയ കുഴികൾ കുഴിക്കുക പുട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് പാക്കറ്റ്സ് പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്ത് പീസസ് ഗ്ലാസ് പീസസ് തെർമോക്കോൾ എറ്റ്സെട്ര ഇൻ വൺ പിറ്റ് ആൻഡ് ബറി ഇറ്റ് അണ്ടർ ദ സോയിൽ പുട്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് വേസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പീസസ് എറ്റ്സെട്ര ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് പിറ്റ് ആൻഡ് ബറി ദം വിത്ത് മഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് റിമൂവ് ദ മഡ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ ബോത്ത് പിറ്റ്സ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇസ് സീൻ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്കൂളിനടുത്ത് രണ്ട് കുഴികൾ കുഴിക്കുക അതി
അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മണ്ണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തായിരിക്കും ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡംപ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിറ്റ് റിമൈൻ വിതൗട്ട് ഡീ കമ്പോസിങ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ നിക്ഷേപിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് കവേഴ്സ് പോളിസ്റ്റർ ഗ്ലാസ് പീസസ് തെർമോക്കോൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അവിടെ അതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇറ്റ് റിമൈൻ വിതൗട്ട് ഡീ കമ്പോസിങ് ഇൻ ദ സോയിൽ അത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാതെ മണ്ണിൽ ചേരാതെ അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിൽ നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി ചേഞ്ച് ഈവൻ ഇഫ് ദ റിമൈൻ ലൈക്ക് ദീസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടുഗദർ ഇതിങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ആ മഡിൽ കിടന്നാലും ആ മണ്ണിൽ കിടന്നാലും എന്തില്ല ഇവ നശിക്കില്ല അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കും Think of the possible harm if such objects accumulate in soil. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ മണ്ണിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നാൽ അത് അവിടെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടന്നാലുള്ള ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് നമ്മളെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഹൗ അവർ നൺ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡംപ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ പക്ഷെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പിറ്റിൽ നിന്ന് അറച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് യെസ് ദ ഹാവ് ഡീ കമ്പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആസ് മാന്വർ അതെന്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിന് കൂടെ ചേർന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും വളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഹെൽപ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതെന്താണ് നല്ലൊരു വളമാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഡീ കമ്പോസിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളം ഉണ്ടാക്കി വളം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്തിന് പറ്റും പ്ലാന്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു വളമാണത് what we can do is uh, is to reduce the use of objects like plastic which do not decompose in the soil and prevent depositing them in the soil angane nammal pa endha cheyyandathu adayathu mannile nashikatha ee plastic inde poleyulla objects endiyanam angane illa inde objects galde usage nammal korakkanam adu reduce idu kondu vera അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ഈ മണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിനെ വലിച്ചെറി വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യരുത് അത് തടയുക നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ഡീ ഡെപ്പോസിറ്റിങ് ദം ഇൻ ദ സോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ തടയുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെൻ സൈസ് ആ ബോക്സിൽ കണ്ടോ എന്താണ് പെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ആൾ ഓഫ് യു നോ മി ഐ ആം മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ യൂസ് മീ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഐ ആം യൂഷ്വലി ത്രോൺ അവേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പെൻ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മഷി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ വലിച്ചെറിയും സപ്പോസ് എ വെരി സ്കൂൾ എ വെരി സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എ വെരി സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ഇൻ കേരള ഡിസ്കാർഡ്സ് വൺ പ്ലാസ്റ്റിക് പെൻ എവരി മന്ത് അതായത് ഓരോ സ്കൂൾ കുട്ടിയും മാ നമ്മൾ മാസത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോ വീക്കിലൊക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ ഒരു പെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ മാസത്തിൽ തന്നെ ഒന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പെന്ന് വീതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മണ്ണിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിസ്കാർഡ്സ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ വൺ മണ്ണിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻ എ ഇയർ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അവർ നമ്പർ ഡിസ്കാർഡ് ഇൻ എ ഇയർ ബൈ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ചിൽഡ്രൻ ഹോ ടെറിബിൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ എത്രയാവും ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് ആവും അല്ലേ ട്വൽ ഒരു പ ഒരു ആൾ എത്ര പന്ത്രണ്ട് പെന്നെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ആ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഫോർട്ടി ലാക്ക് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഫോർട്ടി ലാക്ക് ചിൽഡ്രൻ ആ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം അത്ര അതിലേറെ ഉണ്ടാവാം അതിൽ അതിലോ പിന്നെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഉള്ള കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഭയങ്കരം തന്നെ അല്ലേ ഓ ഇറ്റ്സ് വേ ടെറിബിൾ
എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചീത്തേക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ആ ഭൂമിയെയും ആ മണ്ണിനെയും നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ തരാം കേട്ടോ അതെല്ലാവരും നോട്ട്സിൽ എഴുതുക നല്ല പോലെ കാണാതെ പഠിക്കുക അത് അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഫോർ വൈൻഡ് അപ്പ് ബൈ